Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde özel yayında kars özel yayında karşınızdayız. Evet, Ankara, Türkiye, Türkiye Büyük Millet Meclisi tarihi günlerinden birini daha yaşıyor bu dakikalardan itibaren. Yaklaşık iki saat sonra Türkiye'nin 12. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan meclise gelecek. Yemin edecek hemen ardından da Çankaya Köşkü'nün yolunu tutacak. Prosedürü birazdan anlatacağız ama yanında önemli bir isim var. Türkiye Büyük Millet Meclisi İdare Amiri Sayın Salim Uslu. Öncelikle meclisteki prosedürü konuşacağız. Hemen ardından da bundan sonraki siyasi süreçle ilgili değerlendirmeleri alacağız. Evet efendim saat 2'de yemin töreni var ama ön öncesinde kısa bir seremoni olacak. İsterseniz başlangıçtan itibaren bir anlatalım. Neler olacak Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda? Evet. Ee, çok teşekkür ederim. Ee, öncelikle e, 12. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan e, meclise gelecekler ve mecliste e, Sayın Ayşenur Bahçekapılı evet. Meclis Başkan Vekilimiz en yaşlı üye sıfatıyla karşılayacaklar. E, ve genel kurul salonuna alacaklar. Genel kurulda Bildiğiniz gibi sayın milletvekilleri e, prosedür gereği, e, devlet tamirleri gereği ayakta alkışlı karşılayacaklar. Ve e, kendilerinin yemin etmesi sağlanacak. Bu arada Cumhurbaşkanlığı e, mazbatası sayın meclis başkanımız Cemil Çiçek tarafından kendisine takdim edilecek. Hı hı. Ve sonra da forsa açılmış Cumhurbaşkanlığı arabasıyla e, Anıtkabir'e oradan Anıtkabir'e da Çankaya'ya oradan gidecek. Da Çankaya'ya evet, evet. Gidecek. Orada da uzun bir program var. Gerçekten, bir program gerçekten var. tarihi bir gün. Ee, i̇çinde bulunduğumuz günleri bizzat yaşadığımız için çok önemini fazla bilemiyoruz, kavrayamıyoruz ama 1960-61 yılında e, milletvekilliği yapmış olan kurucu meclis üyelerinden e, Sayın Hasan Aksay az önce geldi konuğum o anlattı. 1961'de e, Cemal Gürsel yemin törenine e, orgeneral üniformasıyla geliyor meclise ve... E, ee, Sayın Hasan Aksay ve rahmetli Bölükbaşı e, genel kurul salonunu terk ediyorlar. E, Sayın Bölükbaşı Sayın Aksay'a o esnada diyor ki e, seni de mi ateş bastı Sayın Aksay diyor. Gerçekten e, çok e, yakın tarihimiz diyebileceğimiz kısa zaman önce mecliste e, generallerin e, e, üniformayla gelip yemin ettikleri ya da hatta meclis genel kurulunun e, koridorlarında milletvekillerinin omuz yediği ya da meclisin etrafının kuşatıldığı günleri e, henüz unutmadık. Onlar e, belleğimizde çok e, taze bir şekilde duruyor. O açıdan dün e, Sayın Cumhurbaşkanımızın yaptığı konuşmada e, e, aynı zamanda Sayın Davutoğlu'nun yaptığı konuşmada da Türkiye'nin demokratikleşmesi, temel hak ve özgürlüklerin genişlemesine yaptıkları vurgu çok önemli. Türkiye çok ciddi badirelerden geçti. Ve e, bunları e, çok şükür atlatıyoruz. İsterseniz Artık bize bu... çok normal normalmiş gibi geliyor ama Türkiye hızla demokratikleşiyor. Türkiye hızla modernleşiyor. Gerçekten modern toplum olmanın gereklerini yerine getiriyor. Ve tabii en önemlisi sivilleşiyor. Hı hı. Ee, yeni Türkiye'yi konuşacağız mutlaka da. Şeyleri de hatırlamakta yanar, yarar var. İşte 12 Eylül'de darbe gerekçelerinden birisi e, Cumhurbaşkanı seçilememesiydi. Evet. Hemen ardından yine bir sürü krizler oluyordu. Adayları bir, bir, de, bir de bunlar tabii çok yoğun haber niteliği taşıyor. Kamuoyunu çok meşgul ediyordu. E, hatta e, basit bir kitap atma olayından bile borsa inip çıkıyordu. Evet. Krizler yaşanıyordu. Oysa şimdi Cumhurbaşkanlığı seçimi e, çok sıradan bir olay haline gelmiştir. Yani sıradan dediğim gündelik rutin haline gelmiştir. Olması gerektiği, Olması gibi. gerektiği gibi normal bir prosedür haline gelmiştir. Normalleşme yaşıyor Türkiye. Normalleşmede artık telassiz ortamda biz sorunlarımızı konuşabiliyoruz, çözebiliyoruz. Ve bunlar bize çok normal geliyor. İyi ki de normal geliyor. Aksi halde bu kriz ve kaoslardan beslenen çevreler var. Onlar tabii kendileri için bir e, zemin bulamıyorlar. Bu da çok önemli bir e, nokta. E, ve e, Türkiye'nin sadece Cumhurbaşkanlığı seçiminde normalleşmesine değil aynı zamanda bir iktidar partisi içerisinde yapılan genel kurulda devir teslim yapılıyor ve ilk defa çok olgun, çok sorumlu bir genel kurul, çok coşkulu bir genel kurulda devir teslim yapılmış oluyor. Ve en ufak bir küskünler grubu yok, en ufak bir üzgünler grubu yok. Tam tersine Sayın Cumhurbaşkanımızdan ayrı düştüğümüz için içimizde bir burukluk var ama buna karşılık Türkiye normalleştiği için büyük bir sevinç var. Sayın Cumhurbaşkanımız Sayın Davutoğlu da dün ifade ettiler. Kökünü tarihten alan, konjöktürel olmayan bir siyasi hareketin 
bir nesil hareketinin bir dava partisinin mensubiyeti önde olmak bizim açımızdan büyük bir şeref verici, onur verici bir durum. Kaldı ki Türkiye'yi normalleştirme ve Türkiye'yi yeniden etkin, saygın bir ülke konumuna getirme de bize nasip oluyor. Bu da bizim açımızdan son derece önemli ve bu günleri tarihi kılan günler, olaylar. Dünkü mesajlara baktığımızda birbirini tamamlayan açıklamalar var. E, elbette elbette Sayın Cumhurbaşkanımızın konuşmasıyla e, Sayın e, Genel Başkanımız Davutoğlu'nun konuşmalarını birbirlerini tamamlayan konuşmalardı. Bir defa e, fani şahsiyetler değil baki hakikatler davası olduğunu e, çok net altını çizerek belirttiler. Türkiye'nin normalleşmesi üzerine duruldu. Sayın Davutoğlu'nun söylediği dokuz başlık aslında bir anlamda bizim açımızdan yol haritasıdır. Ve Sayın Başbakan'ın o duygusal bir ortamda aşkımı, sevgimi sizlere emanet ediyorum. Önce Allah sonra sizlere beyanı da bizim açımızdan e, önemli bir e, e, hem hedef hem de yol haritası olarak hem de kutsal bir emanet gibi taşıyacağımız bir şeydir. Çünkü bildiğiniz gibi daha e, önceki gün e, Malazgirt e, zaferinin 943. yılını kutladık. Ağustos ayı zaferler ayı. Dolayısıyla bu zaferlerin arkasındaki o coşku o ruh aslında bizim hareketimizin temellerini oluşturmaktadır. O açıdan yeni nesil AK Parti'yi sadece bir siyasi hareket bir siyasi partilerden bir tanesi gibi görüyor olabilir ama çok ağır bedeller ödemiş bizim neslimiz açısından bu hareket geçmiş yıllarda büyük bedelleri ödenmiş bir hareketin devamı niteliğindedir. Öyle anlıyoruz. İsimler değişir, genel başkanlar değişir, amblemler değişir ama sonuçta Türkiye'yi normalleştirme, insanımızı yeniden e, onurlu, e, güçlü bir konuma getirme e, çabamız aynen devam etmektedir. O açıdan bugün e, 300'ün üzerinde e, işte e, polis memurumuzla e, güvenlik güçlerimize aldığımız önlemler, meclisin e, sivil bürokrasi, e, üniformalı bürokrasiyle aldığımız önlemlerle Bugün mecliste sorunsuz bir e, kutlama yapacağımız inanıyorum. Önümüzdeki günlerde Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir olağanüstü genel kurulu var. Bu genel kurul öncesi bazı e, genel kurula dolgu malzemesi yapmak isteyenler çıkabilirler bu yemin törenli. Ama onlara da çok fazla e, fırsat düşeceğini ve kamuoyunda da çok fazla alıcısı olduğunu sanmıyorum. İsterseniz o bölümü de e, le, tamamlayalım. Cumhuriyet Halk Partisi e, yemin törenine katılmayacak. Hatırlarsanız bundan önce... 11. Cumhurbaşkanı'nın e, Sayın Abdullah Gül'ün töreninde de benzer bir tavırları vardı. Yeni değil bunlar Sayın Rahmetli Özal'ın e, elini sıkmayacağız dediler filan yani bundan önceki genel başkanlar. Bu biraz ilkesizliktir. Bu devlet teamüllerini, geleneklerini, adabı, muaşeretini yok saymaktır. Devleti kurduğunu iddia eden bir partinin devletin geleneklerini yok sayıyor olması da ayrıca bir paradoks tartışılması gereken başka bir paradokstur. Kaldı ki Sayın Cumhurbaşkanı halk iradesiyle seçilmiştir. Halkçı olduğunu iddia eden bir siyasi Siyasi Parti'nin halk iradesini yok sayıyor olmasını da başka bir paradoks olarak değerlendirmek lazım. Neresinden bakarsanız bakın ne meclis genel kurulundaki görevlerini yerine getirmek bakımından kabul edilebilir bir durumdur. Ne halkçılık açısından ne demokratik tahammüller ilkeler açısından kabul edilebilir bir durum değildir. Zaten Cumhuriyet Halk Partisi'nin e, temel sorunu da budur. Yani kimin siyasi parti olacağı bir numaralı genel başkanı olacağı kimin bir numaralı sandalyede oturacağı değil. Nasıl bir sosyal demokrat parti sorusunu bir türlü soramıyorlar, onun cevabını bir türlü bulamıyorlar. Nitekim olağanüstü genel kurula giderken bile e, ince ince yapılan eleştiriler e, doğrusu Cumhuriyet Halk Partisi'nin işler acısı halini ortaya koyuyor. Oysa çok daha ciddi, çok daha tutarlı, çok daha ilkeli bir muhalefet partisine bu ülkenin ihtiyacı var. Şimdi yeni dönem diyoruz bu döneme ve gerçi çok kısa bir süre var seçimlere. Ee, sizin için de çok yoğun bir tempo olacak milletvekilleri açısından değil mi? Evet. Bu hazırlık açısından. Ee, evet tabii ki yani meclis e, bu sene biliyorsunuz yasama tatili de yapmadı. E, yani sadece bu yaşadığımız e, sürece katkı vermek amacıyla kısa bir e, yasama sürecine ara verdik ve tekrar başladık. Şimdi torba yasa arkasından yemin merasimi arkasından e, diğer e, güven oylamasıyla hı hı. beraber zannediyorum bir iki de yasa var. Bu yaz döneminde de çalışmaya devam edeceğiz. Ondan sonra da tatil yapmayacağız. Zaten seçim bölgelerimiz olacağız. Efendim kolay gelsin. Çok teşekkür Yayınımıza ederim. katıldığınız için çok teşekkür ederim. Sağ olun. İyi yayınlar diliyorum. Hayırlı olsun yeni Türkiye'ye. Çok teşekkür ederim. Evet. Meclisteki yayınımız 